ഒരു ദിവസം രാവിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതായിരം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരുന്നു അതും എന്താ പറയുക കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെലവാക്കണം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ തരുന്നു ഏതെല്ലാം സാധനം എത്ര എമൗണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ആണല്ലോ എംപ്ലോയ് ക്യാഷിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വീട്ടിലത്തെ സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കറാണ് അപ്പോൾ നേരെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാങ്കിലിടും അതല്ല യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് അത് ചിലവാക്കണം വീട്ടിലത്തെ അഞ്ച് വീട്ടിലത്തെ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഗോൾഡോ അല്ലാതെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലാതെ സ്കൂട്ട് അങ്ങനെയല്ല യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ട് ഐ എം ഗിവിങ് യു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ദിവസം തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വൈഫിന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കരുത് ഓക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ആഭരണം വാങ്ങിക്കാം ആഭരണങ്ങളല്ല ആഭരണങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ എമൗണ്ട് പറയണം ഏതെങ്കിലും എത്ര ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിന് വേണ്ടി വാങ്ങണം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ സോ ഇൻ സോ ഇത്രയുണ്ട് ഇത് ഇത്രയുണ്ട് അത് ഇത്രയുണ്ട് അത് ഇത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ചിലവാക്കും ഇത് എന്ത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മേഡം മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് കുട്ടികളുടെ മരുന്നിന് വേണ്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ബാങ്കറല്ല രാവിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തരുന്നു വീട്ടിലത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് വീട്ടിന് വേണ്ടി വീടിന് വേണ്ടി മൂന്നര മിനിറ്റായി വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് 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 ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവരും മരുന്ന് മാത്രം കഴിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെയും ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി എത്രയാണ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടി പച്ചക്കറി മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തില് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പച്ചക്കറി നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഒരു ദിവസോ സദ്യയാണോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം സുലഭൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സുലഭ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരുന്നു ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ന ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യും എല്ലാവരും കൂടി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് മാറ്റി ഓക്കെ അത് പോണ വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല കടകളിലൊക്കെ കയറി കുറച്ച് ഇപ്പം ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് അങ്ങനെയെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടി കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാലോ ആ ഞങ്ങൾ ഒരു എ സി വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡിന്റെ അപ്പൊ ജാസ്തിയായില്ലോ 
അയ്യോ കൂടി പോയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എ സി വേണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ മൂന്ന് സാധനം അഞ്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് ഡ്രസ്സ് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ കാശ് ജാസ്തി കൊടുത്താലും തന്നെ പ്രോബ്ലം കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഫനേജ് സന്ദർശിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അവിടെ കൊടുക്കും ഞങ്ങക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ലേ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു ഈ ബാങ്കേഴ്സ് ഫാമിലി ജാസ്തി പ്ലാനിങ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അതിനെ എന്തായാലും ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് എന്തായാലും അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ നേരെ ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് സോ ലെറ്റ് ഫ്രോം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റാൻഡംലി ഫ്രം അനീല ഇതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റും എനിക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഹസ്ബൻഡിനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബാങ്കിങ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഡെയിലി അതിനായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരല്ലേ പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറേയധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത്രയും മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരാൾ വളരെയധികം ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആൾക്കും ഇഷ്ടമില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡീഗൽ വേ ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയില്ല ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് ഒത്തിരി ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ആകുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി പോവും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ടാസ്ക് കേട്ടപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കനകസിംഹാസന സിനിമയുടെ സീന ഓർമ്മ വരുന്നത് ജയറാമിന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ക്യാഷ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നത് ദൈവം കൊടുത്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അവൻ പോയി ജയറാം ആദ്യം പോയി ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് ചേട്ടൻ ഒരു ബാങ്കറായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടൻ ദൈവം തന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെന്നല്ല നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് തുള്ളി കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് ചേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും മരുന്നുകൾ മാത്രം മരുന്നുകൾ മാത്രം പറയും മഞ്ജു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും പെർഫോമൻസ് പോരാ എന്ന് തോന്നും ഒരു ബാങ്കറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അനിൽ എന്ന് ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ സമീപനമല്ല അനിലിൽ നിന്നുണ്ടായത് കുറേ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തു അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും എന്തോ ഒരു ടൈം ലാഗ് വന്നതായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ വരരുതായിരുന്നു സാരമില്ല ഇനി അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് ധാരാളം പെർഫോമൻസുകളുണ്ട് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അത് സുലഭ സുലഭ അസലായി അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പോയി അതെ പക്ഷെ ഇത് ചേട്ടൻ്റെ ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് കുറവായിരുന്നു അത് സുലഭമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി കണ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല ലാവിഷ് ആയിട്ട് ചെലവാക്കാൻ ഏറ്റവും തുണിക്കടയിൽ പോയാലാണ് കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാകുന്നത് ബാങ്കറായ അനിൽ ശരിക്കും പ്ലാനിങ്ങും വേണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റിങ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് പാവാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല സങ്കടം തോന്നി ഈ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാതെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു കുറെ നേരം പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലോ തോന്നി എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ പാത്രം അറിയാതെ വളം വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദൈവം ഇങ്ങനെ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വരാനും സാധ്യതയില്ല എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ അനിലേച്ചിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ചിലവാക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അതിൽ നല്ലൊരു ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും ചേട്ടന് അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും അടുത്ത ശരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം ഡോലി അത്രയും കാശ് കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചിലവാക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ അതിന് ചിലവാക്കാത്തതിന് എട്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടോ നോക്കിയിട്ടോ കാര്യമില്ല അതെ അപ്പൊ ഫൈവ് മാർക്സ് സൂസൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ